네, 안녕하세요. 참고야동 두 번째 시간입니다. 앞 시간에 원소와 원자, 그리고 분자, 그리고 이온에 대해서 살펴봤습니다. 우리가 입자라든가 물질의 종류에 대해서 어떤 입자들이 있는지 기본적으로 살펴봤죠. 오늘은 이 녀석들이 합쳐져서 만든 이 화합물이라는 것을 얘기해 볼 겁니다. 화합물 이름을 어떻게 지을 거냐. 어떤 식으로 부르는지 모르면 그냥 이름 자체를 외워야 돼요. 막 아이오딘 화납, 이온, 뭐, 아니, 뭐래, 아이오딘 화나 뭐, 염화 나트륨, 염화 소소, 이런 것들을 아무것도 모른 채로 그냥 외우려고 하면 엄청 외울 게 많아지죠. 사실 외울 수도 없어요. 그래서 이름을 어떻게 짓는지 먼저 얘기해 봐야 될 거예요. 자, 화합물이 뭔지 먼저 얘기해 봅니다. 화합물은 두 종류 이상의 원소가, 그러니까 재료가 두 종류 이상이라는 얘기죠. 합쳐져서 만든 물질. 요걸 뭐라고 해? 화합물입니다. 화합해서 만들어진 물질이에요. 두 가지 이상이 다른 것들이 섞여서 합쳐져서 만든 화합물. 그 중에서도 이온결합 화합물을 얘기해 볼게요. 우리가 다루는 것 중에 이온결합 화합물이 많기도 하고 이좀 규칙을 얘기하기가 쉬워서 그렇습니다. 일단 화합물이니까 아, 두 종류 이상이 있구나. 근데 뭐가 두 종류 이상이 있어요? 아, 이온이 두 종류 이상이 있구나. 생각하시면 되겠습니다. 그러니까 두 종류 이상의 이온이 결합해서 만든 화합물. 이게 뭐다? 이온 결합 화합물이다. 라는 얘기입니다. 그럼 이 이온 결합 화합물을 얘기할 때 어, 이온의 종류가 두 가지가 있었죠. 음이온이라는 게 있었고 양이온이라는 게 있었습니다. 원자나 분자는 어때요? 밖에서 볼 때는 전기를 끼지 않는다. 이랬습니다. 왜? 플러스 개수랑 마이너스 개수가 똑같기 때문이에요. 다행히 이 이온 결합 화합물도 역시 밖에서 볼 때는 전기를 띄지 않고 즉 중성으로 보인다는 사실입니다. 그러면 어떻게 돼야 되죠? 아, 음이온 즉 전자가 많은 마이너스가 있고 양이온 전자가 부족해서 플러스를 띄는 이 양이온이 같이 있어야 밖에서 볼땐 0으로 보이겠구나 이런 겁니다. 즉 음이온과 양이온이 합쳐져서 화합물을 만들어야 밖에서 볼때 0이 되는구나 이런 사실을 기억해 두시면 좋겠습니다. 그러면 음이온과 양이온이 합쳐져서 뭘 만들어요? 이온 결합 화합물을 만드는데 <웃음> 어떤 게 있을까? 아, 예를 들면 아이오딘 이온이 있고요. 지금은 아이오딘 이온이라고 하지만 끝날 땐 달라집니다. 자, 납 이온이 있어요. 납 이온. 납은 전자 두개 버리는 걸 좋아해요. 그래서 이 e 플러스를 씁니다. 즉 플러스가 두개더 많은 애고요. 아이오딘은 마이너스 한 개를 받는 걸 좋아해요. 그러면 얘네 둘이 밖에서 볼때 0이 되려면 플러스 두 개가 많은 애랑 마이너스 한 개가 많은 애가 잘 만나야 되죠? 그럼 어떻게 돼? 아이오딘 이온이 두 개가 있어야 더했을 때 어때? 여기 전자 한 개짜리가 두개 있고 두개 많은 애가 한개 있으니까 아하 마이너스 두개 플러스 두개 합쳐서 밖에서 볼 때는 슉슉 0이 되겠다 라고 생각할 수 있겠죠? 이런 식으로 짝을 만듭니다. 그럼 이름은 어떻게 짓냐? 음이온 먼저 우리가 음양의 조화다 이렇게 얘기하죠. 양음의 조화다 이렇게 얘기하지 않습니다. 그래서 음이 먼저 나와요. 그러면 아, 아이오딘이라는 이름이 먼저 나오고요. 그 다음에 납이라는 이름이 나와 중에 나옵니다. 그런데 이걸 그냥 아이오딘 납 이러면 아이오딘하고 납을 얘기하는 건지 얘네 둘이 화합물을 만든 건지 잘 모르겠죠. 그래서 뒤에다가 이걸 붙여줍니다. 오이야 화. 아 음이온 이름 뒤에 화자를 붙이고 그 다음에 양이온을 붙여준다. 어 아이오딘 화납 이러면 아하 요두 녀석이 만나서 뭘 만들었다? 화합물을 만들었다 라고 알수 있습니다. <웃음> 아이오딘 화납이에요. <웃음> 어 쉽네. 음이온 뒤에 화 붙이고 양이온. 아주 쉽죠. 그런데 이 안타깝게도 예외가 있습니다. 예를 들면 염소이온이에요. 다시 그 전에 잠깐. 그러면 얘는 아이오딘 이온이 아니라 이제 뭐라고 하겠어요. 아이오딘 화이온이다 라고 합니다. 원래 원소 이름에다가 뒤에다가 화자를 붙인 게 음이온 이름이에요. 아이오딘 화이온하고 납 이온이 만나서 뭘 만든다? 아이오딘 화 납을 만든다. 자, 이 염소는 전자 한개 버리는 걸, 아, 한개 받는 걸 좋아해요. 수소는 한개 버리는 걸 좋아합니다. 그럼 얘네 둘이 만나면 위의 규칙대로 하면 염소, 화, 수소 이렇게 하면 될 텐데 염소는 소자를 지우고 얘기해요. 염화 수소입니다. 그래서 이 녀석의 이름은 뭐다? 염소 화 이온이 아니라 염화 이온이에요. 염화 이온과 수소 이온이 만나서 염화 수소를 만듭니다. 아 이런 골치 아픈데? 어이 라고 생각할 수 있지만 염소랑 산소만 이래요. 염소랑 산소는 뒤에 화자를 붙이는데 소자를 지우고 염화 산화 이렇게 얘기해요. 
우리 이산화탄소다 라고 얘기하지요 산소 두개 이산 이산소화탄소 이렇게 하지 않고 이산화탄소다 이렇게 얘기하죠 이런 거 떠올려 보면 얼추 대충 이해가 될 겁니다 그래서 음이온 화그 다음 양이온 음이온이 되는 원소 뒤에다가 화자를 붙이고 양이온 양, 양이온이 되는 원소 이름을 붙이면 된다 아이오딘 화납 이렇게 얘기하면 되는데 염소와 산소는 특이하게 소자를 지우고 화를 쓴다 그래서 염화 산화 이렇게 얘기한다 라는 거 기억하겠습니다 한 가지 규칙이 또 있어요 지금은 아이오딘 이라든가 염소 이렇게 한 종류의 원소가 음이온이 됐었어요 근데 그렇지 않은 애가 있다 여러 개가 묶여서 음이온이 되는 애들이 있습니다 예를 들면 질소 원소 원자 하나에 이렇게 산소 원자 세 개가 붙어서 이 덩어리 전체가 이 덩어리 전체가 전자 한 개를 더 받아서 공유하는 애가 있어요. 그러면은 질소 한 개, 산소 세 개, 이 덩어리가 전자 한 개가 많아요. 그래서 질소 산소가 만, 합쳐져서 만든 음이온인데 얘를 질소 소자 빼고 산소 사, 소자 빼고 질산이라고 합니다. 그래서 질산 이온이다 이렇게 얘기해요. 이런 애가 또 많아 하나 있습니다. CO3 아하 탄소 하나에 탄소 세개 붙은 거 얘는 전자 두개 받는 걸 좋아해 요네 개가 뭉쳐진 덩어리가 골고루 전자 두 개를 나눠 가지는 거예요 얘는 탄소랑 산소랑 만나서 탄산 이온이다 이렇게 얘기합니다 그럼 이런 경우는 어떻게 되겠어요 질산이랑 질산 이온이랑 더하기 나트륨 이온이랑 만나면 음이온 더하기 양이온이라고 했습니다 어? 얘는 그러면 질산 나트륨 이렇게 얘기해요 가운데 화자 안 붙입니다 화자 없어요 여러 개가 뭉쳐져서 만든 이런 이름은 이런 녀석은 화자를 안 붙이고 그냥 질산 나트륨 이렇게 얘기해요 아, 세 가지입니다 세 가지 첫 번째 음이온이 되는 원소 이름 더하기 화그 다음에 양이온이 되는 원소 이름 아이오딘 화납 이랬고요 염소나 산소는 소자를 지우고 염화 산화 이렇게 얘기합니다 그 다음에 질산, 탄산 이렇게 여러 개가 만들어진 여러 개로 만들어진 이유는 그냥 화자 안 붙이고 질산, 나트륨, 탄산, 칼슘, 탄산, 나트륨 이런 식으로 얘기한다 라는 겁니다 그러면 화합물 이름 붙이기 여기서 안녕 어? 하나 하면 산소랑 마그네슘이랑 만나면 뭐겠어요? 산, 화, 마그네슘 이렇게 되는 겁니다 교과서에 있어요 안녕